Здравствуйте, это программа «Берлинские окна» на канале Оствест. Меня зовут Мария Макиева, и я приветствую гостя студии. Это Медина Шаубер, член партии ХДС, глава организации «Визион», а также глава районного комитета по экономике, вопросам труда и трудоустройства Берлинского района Марцан. Медина, здравствуйте. Здравствуйте. Я поясню для зрителей буквально пару слов. Угу. Может быть, не все знакомы с берлинской географией. В Нью-Йорке Брайтон-Бич, в Берлине Марцан. Хотя, в общем, считается, что русские интегрированы неплохо. И, во всяком случае, так распределены по, и по Берлину, и по всей Германии достаточно равномерно. Но если есть свой Брайтон-Бич, то это Марцан. Правильно ли я говорю? Я так полагаю. Да, то есть вы так же это да. оцениваете. То есть вы тот самый человек, Медина, который, в принципе, знает о русскоязычных людях все. Их тайны, их надежды, их помыслы. Ну, по крайней мере, относительно тех, которые проживают в Марцане и Лездов. Я, можно, сразу спрошу еще про ваше имя? Mm -hmm. Вы из семьи российских немцев, но при этом имя вроде бы не немецкое, насколько я понимаю, да. необычное. У нас просто родители в определенный момент решили, что надо как-то отойти от вот этих традициональных имен. И решили, как бы в моей генерации, у нас все девчата, во-первых, на М, mm -hmm. Марьяна, Медина, Марита, и просто внести в наши новые имена в нашу традицию. То есть вы, это родители сами придумали имя или что? что Нет, мы, про, мы же из Казахстана родом, да. то есть там э, вместе проживали очень много всяких разных национальностей, поэтому инспирации было достаточно. И то есть так... у вас восточное имя реально? Восточное еврейское имя, да. Класс. Вы приехали, если не ошибаюсь, когда вам 10 лет было? Да? Мне было 10 лет, совершенно верно. И сразу оказались в Марцане? Нет, мы э, в первую очередь оказались в Хелесдорфе. Там нас принял мой родной дядя, который уже пару лет до того приехал в Германию. И э, потом мы прошли как бы все этот э, путь через несколько лагерев и потом попали в Лихтенберг. Но mm -hmm. за счет того, что... Э, как большинство российских немцев проживало в Марцане, то есть моя социализация прошла в Марцане, потому что там все жили друзья и знакомые, поэтому я все время с Лихтенберга ехала после школы в Марцан, чтобы встретиться с друзьями. А, вот как. а из Казахстана из какого города? Эм, под, недалеко от Алдыкургана, это относительно на китайской границе, Вау. поселок Кировск. Вау, ну это сильный контраст, наверное, был. У вас было такое потрясение или как? Как вы помните а, свои ощущения? Да, вопри... контраст в том смысле, что было намного больше э, правил в обществе. То есть в Казахстане все еще было как-то относительно свободно. И э, после развала Советского Союза так и так вот эти структуры больше не существовали. А вот эта вот придержка к, к определенным правилам, нормам, вот это было для нас немножко как бы не то, что... Парадокс, но дико. И необычно. Да. А как вы начали заниматься политикой? Какую, в первую очередь, цель mm -hmm. ставили перед собой? Mm -hmm. um, когда я... Ну, в определенном... Я, в принципе, всегда знала, что я пойду как-то в политику. Правда, я еще на тот момент не знала, в какую партию. Я um, была примерно год в поиске um, определен... ну, для меня подходящей партии. И um, так получилось, что я... Была, то есть у меня был выбор между левыми и ЦДУ, и для меня стоял вопрос, какая партия самое много делает для э, русскоговорящих, российских немцев и так далее. И на коммунальном уровне я решила, что это наша ЦДУ вулита, и поэтому решила все-таки пойти в ЦДУ. Ну это такой большой разброс между выборами между левыми mm. и ХДС, да, и ЦДУ. Потому что, в принципе, традиционно ХДС, та самая партия, да. опять же, напомню нашим зрителям, за которую российские немцы голосуют, mm -hmm. и в большинстве своем и по сей день так, и это после Гельмута Коля, да. при котором партия, в общем, была одна, она сейчас совсем другая, она была в свое время очень консервативная партия. Совершенно да? верно. Вот. А какая сейчас стала ХДС, как вы это эм, Я считаю, что партия все еще консервативная, просто эм, само понятие того, что такое консервативная, или... Что, что такое консервативная как, партия? Как, да. да, это уже намного поменялось. То есть ЦДУ не может быть той, которая она была несколько десятков лет назад, потому что и общество меняется. То есть, поэтому я считаю, что просто эм, поменялось понятие о том, что такое быть консервативным. И в том, в том ряду и поменялась как бы сама политика самой партии, так сказать. Угу. Ну, то есть вы сейчас назвали бы ХДС консервативную партию или нет? Да, я бы назвала ХДС еще, это для меня все еще консервативная партия, просто уже как бы на модерном уровне. На современном уровне? На современном да. уровне. 
Ну, окей, я думаю, может быть, не все с вами согласятся. Есть ощущение, что партия все-таки сильно влево-то шагнула, ну, хотя бы по отношению к политике открытых границ, скажем, в отношении беженцев. Да? Гермикуль в свое время говорил, что Германия mm. не должна, ну, недословно, да, мысль была такая, что Германия не должна принимать так вот широко беженцев, mm -hmm. что она все-таки должна быть очень обособленной страной. Сейчас же политика ХДС совершенно нет. Ну, раз мы ХДС, мы следуем также и христианским принципам, и поэтому, если э, люди нуждаются в нашей помощи, то я считаю, это наше обязанство, э, это как помочь просто-напросто тем людям, которые бегут от разных э, причин. Все ли разделяют, как вы считаете, эту точку зрения традиционные избиратели ХДС? Угу. Прошу прощения. Все ли разделяют, как вы считаете, эту точку зрения, в том числе и традиционные эм... избиратели ХДС, русскоязычные избиратели? Нет, тут тоже э, большая разница между генерациями, то есть те, которые постарше, они все еще следуют тем, как бы э, лозунгом, который когда-то говорил Коль и так далее, а те, которые уже помоложе, они уже более, как бы, э, более э, свободно интерпретируют понятие консервативности и христианского понятия. Ну, то есть сейчас партия на каком-то таком э, рубеже, да? да? Вот как, куда она двинется, и как, какой она будет, и какой будет ее избиратель. Такой важный и сложный момент. А Совершенно верно. Но это как раз вот эта у нас проблема, как бы разница между понятиями генерации. Вот вы работаете в центре Визион, да, вы возглавляете mm -hmm. его, который занимается помощью в интеграции российским немцам. Все же российские немцы, как ваша оценка, они в массе своей хорошо интегрированы? Лучше, чем турки, например, или хуже, или как? Я считаю, что они очень хорошо интегрированы, потому что и на это все есть данные, то есть это язык, это культура, поэтому с моей точки зрения, конечно, большинство российских немцев, они очень хорошо интегрированы, и поэтому, если, допустим, выступает Ангелина Фишер на сцене и так далее, мы часто даже не задумываемся о том, что это люди, российско, ну, как происхождение да. российских немцев. Но в России в, э, российские немцы имеют невероятный успех в политике. Очень много людей э, на разных уровнях, mm -hmm. на уровнях э, там, губернатора и депутатов, э, это российские немцы. Mm -hmm. вот. Можно ли говорить о том, что российские немцы в Германии также востребованы и имеют такой же успех? Мне кажется, Росси... вот этот, э, эта фаза вот сейчас начинается, что российские немцы идут активно в политику и в другие сферы. Mm -hmm. э, конечно, когда народ, пере... то есть масса народа переезжает в новую страну, то нужно решить другие проблемы. Это э, просто чисто обеспечение своего уровня жизни и так далее, найти себя на рабочем рынке и так далее. Мне кажется, вот эта фаза уже заключается, и мы переходим в ту степень, когда мы уже открываемся для общества и идем более активно, входим более активно в общество и идем в политику и так далее. Как вы, чем вы объясняете обеспокоенность политиков немецких тем, о чем думают, на что надеются, что его хотят добиться русскоязычные именно? русскоязычное население Германии, ну, русские немцы, да, российские немцы в первую очередь. Мы все знаем, что это произошло с момента истории с девочкой Лизой, угу. потом, соответственно, вся предвыборная кампания «Альтернатива для Германии» и выборы в Бундестаг. Русскоязычные должны вызывать беспокойство немецких политиков? Этим нужно угу. да, заботиться как-то этим вопросом, что там, а что там у русскоязычных? Мне кажется, заботиться об этом не нужно. Просто дело в том, что, допустим, вот что проявил этот случай Лиза, это то, что российские немцы, они не только привязаны к одной партии или, может быть, вообще не привязаны к политике. А этот случай показал, во-первых, да, есть структуры, которые следуют более правым или как бы... Эм, эм, Мнением, но также показал, этот случай выявил то, что есть и много, э, множество российских немцев, которые, допустим, э, участники зеленых, участники э, социал-демократов, участники также ХДС. И, то есть, э, мне кажется, этот случай выявил то, что российские немцы это не просто там, ХДС или вообще не политизированные люди, а наоборот, они очень эмоционально подходят э, к этому вопросу и очень активно свои, как бы, в состоянии... Э, поддерживать свои интересы или показывать свои интересы. Дрейф русскоязычных от ХДС и от других партий к альтернативе для Германии. Вы это наблюдаете и в своей работе сталкиваетесь ли с этим? Да, это на самом деле так. Мне кажется, нам нужно будет в будущем работать над этой проблемой, 
потому что я на самом деле воспринимаю это как проблема. Я э, просто всегда в таком случае говорю, что э, АДГ — это не та партия, э, которая представляет наши интересы. Э, я просто хочу рассказать один момент. Мой, э, первый, моя первая новогодняя ночь в Германии была такова, что мы прошли по Хеллесдорфу, нас провели к трамваю, мой дядя. И э, с балкона кидали на нас вот эти вот китайские бомбочки, mm -hmm. кричали, э, мол, русские свиньи, уезжайте туда, откуда вы приехали. Серьезно? Да, вот такие вот случаи были. Это, с моей точки зрения, тот же самый менталитет, который сейчас заставляет или, как бы, или э, развивает вот эти... Э, эту вражду по отношению к беженцам и плюс инструментализирует э, нас, российских немцев, которые сами когда-то были жертвой вот именно того же менталитета. Я хочу вам сейчас показать одно видео, которое mm -hmm. наши корреспонденты сняли темной августовской ночью в Химнице mm -hmm. в разгар тех mm -hmm. самых событий и потом попросить вас его прокомментировать. Сюда, парканулись в парке, выпили по пивасику, выходим в центр, да? Вот так не пойдет, вот так не пойдет. Так, не, это не по так, не так, Ваня. Вань, Вань, не надо, пожалуйста. Вань. Это как раз ровно то, вот о чем вы говорили, да, этот момент, вы обратили внимание, думаю, наши зрители тоже обратили внимание, когда... Вот эти русскоязычные ребята, которые приехали в Хемниц, встречаются с какими-то ребятами, которые ночью там тоже ходят по Хемницу mm -hmm. в ожидании каких-то продолжений событий. И немец говорит, что я хорошо отношусь к иностранцам. И тогда русские кричат, что все нормально, они тоже против этих. На эту тему я могу тоже рассказать одну историю с, моей, эм, с моего школьного времени. У нас эм, в школе... То есть, во-первых, у нас был один учитель, который приходил, у него такие усики, как у Гитлера были, он приходил в темном э, пальто, и, то есть, понятно, да, в какое, в какое направление все это шло, и у нас было несколько экстремальных э, правых э, в классе, и они нам все время говорили, я, в принципе, русских не люблю, ну, во-первых, мы не русские, ну ладно, пусть будет так, я русских не люблю, но вы в, с вами я могу общаться, вы нормальные как бы. То есть, опять же, такой парадокс в этом мышлении, в принципе, что это мне должно сказать? То есть я вообще-то мигрантов не люблю, но вот ради тебя я сделаю исключение. А что с другими, допустим, с твоего же мышления? То есть они называют нас русскими свиньями и так далее. И в тот момент, когда им это нужно, получить там домашнее задание или еще что-то, они говорят, вот вы нормальные с вами я могу общаться, гордитесь этим, что я как бы с вами тут буду вести разговоры и там дружбу и так далее. То есть это опять тоже та же самая инструментализация. Мы с вами это понимаем. Да? То, что рассказываете, mm -hmm. мне напомнила рассказ, который я в Нью-Йорке слышала один раз от человека, который в 79-м году, это пожилой mm -hmm. человек, уехал из Советского Союза и рассказывал, говорит, ну как сказать антисемитизм? Ну, например, со мной в оркестре работает один парень и говорит мне, знаешь, Ося, когда я тебя вижу, я готов все простить евреям. Говорит, ну что было, ему улыбаться? Вот это ровно вот такие абсолютно одного порядка, да? Это такой момент, когда реально не знаешь, что сказать вот этому человеку. Спасибо, навряд ли скажешь, потому что если даже он как-то ко мне испытывает симпатию, но тем не менее он в тот же самый момент говорит о том, что все другие, кроме тебя, вот твои земляки да. и так далее, они, они для меня не считаются, они для меня не люди, но вот с тобой как бы... Ну, Может просто... быть, часть людей, которые оказываются на вашем месте, в этот момент хотят быть, что называется, на его стороне, на сильной mm -hmm. да, стороне, и, и готовы от, отречься, что ли, ну, как-то отвернуться mm -hmm. немножко от своих соплеменников. Что бы вы сказали 
вот этим парням, да, с этого видео, которое мы только что смотрели в Хемнице, если у вас есть возможность просто обратиться к ним, как, их, как им объяснить, что они участвуют в чем-то, в чем-то чем не, не стоило? Том, да, просто стоит напомнить, потому что я вот, когда общаюсь с российскими немцами, вот с нашей, с нашей публикой, я никого не знаю, кто никак, еще не пережил вот этой дискриминации. Это, пусть это будет в администрации, пусть это будет на улице, пусть это будет в пекарне, которая женщина там... Э, показывает, что она не даст тебе эту булочку, потому что ты не сказал это в правильном направлении, то есть предложение не то составил и так далее. И поэтому это большая ошибка следовать вот, этой, вот этому комплименту, так сказать, что вот с тобой я буду общаться, вон те черные или там другие русские, вот они плохие, а вот ты исключение, как бы это очень, э, очень неправильно, это очень, очень... Как сказать, я даже не, не, не нахожу слов, потому что я сама пережила такие ситуации. Э, и я бы просто хотела каждого вот этого парня взять за руку и напомнить, или дать поговорить с тем, э, кто когда-то то же самое пережил, именно от людей такого же менталитета. Это то, чем занимается ваша организация? Может, В том числе. С этим занимается? Да. То есть организовывают такого рода встречи. А как это сделать? Как вот эти миры соединить? Просто... У нас как люди забывают все плохое, и в тот момент, когда кто-то им делает определенный комплимент, они, может быть, себя чувствуют как-то э, лучше в этот момент и забывают о том, что их тоже когда-то дискриминировали. И мне кажется, просто нужно, по крайней мере, мы так делаем, мы всегда организовываем регулярные э, разговоры, э, воспоминания о том, что вот такие вот правые структуры с нами делали это, допустим, у нас были ребята, которые подались в, в НПД партию, и потом их также избивали, если они больше не нужны были. И то есть об этом надо всегда напоминать и напоминать то, что вот этот вот менталитет, если беженцев не будет, то он когда-то опять перейдет на нас и будет нас воспринимать как врагов и бороться также опять против нас. Вот публикация в Дитсайт буквально 27 mm -hmm. сентября. Лидер партии ХДС Саксонии Христиан Хартман не исключает коалиции с правыми популистами. Говорит, что союзы с АДГ требуют элементарное чувство уважения к избирателям. Согласны ли вы с такой тактикой, с чем, к чему она может привести, на ваш взгляд? Очень, это довольно очень, мощное заявление. Это, да? это очень мощное заявление. Это, я это воспринимаю так, как... То есть в политике на данный момент АДГ вносит большую панику. То есть многие считают, что... То есть делится опять политика. Это, кстати, касается всех партий, что да, в чем-то АДГ прав, то есть высказывают правильные вещи, а другие говорят, нет, это все в сущности не может правильно, или, по крайней мере, это их тактика войти в общество. И я считаю, что вот это вот высказывание признак того, что вот человек также находится в определенной панике, что делать с этой АДГ, что делать с теми, которые так массивно подались в АДГ. И то есть я считаю, тут надо просто найти баланс, вернуться к своему собственному покою и сказать, еще раз обдумать вот эту версию, потому что АДГ для меня по всем признакам, не та партия, с которой должна ЦДУ или ХДС э, войти в коалицию. Но тут, кроме того, еще Ангел Меркель, это вообще другое мнение относительно да. того, да. заключать ли на каком-либо уровне коалиции с альтернативой для Германии. То есть в этом заявлении есть определенный вызов. Вы ощущаете сейчас какой-то, не то чтобы разрыв, а вот такое отсутствие гармонии да, между да, партийными верхами и, и теми, кто, как вы, работает да. на полях, что называется. То есть, да, подумать. есть такая дисгармония. Многие считают, что да, надо на вот, эм, как бы, чтобы лишить АДГ вот этого успеха, нужно вернуться к определенным э, проблемам, которые АДГ э, затрагивает, то есть, или попытаться найти решение тех проблем. И, как эм, часто говорят, обогнать АДГ еще правее. Я считаю, что это очень опасная тактика, потому что э, даже по опросам что относительно Зейгофера, который вот именно следует этой э, стратегии, получается так, что электорат он не смотрит на Зейгофера и говорит, вот правильно, он сейчас как бы лишает АДГ тем, а они сами себе подсознательно говорят следующее, если зачем мне избирать Зейгофера, который находится в коалиции и в партии, где большинство все-таки отклоняют идеи или 
менталитет АДГ, тогда я лучше сразу пойду избирать АДГ, если он уже как бы сознается в том, что партия идет не по тому курсу, который должен был бы как бы быть. Который был заявлен, да. да, во да. И поэтому я считаю, это очень, это просто э, подыгрывает еще э, в большой степени самой же АДГ. Какой должна быть тогда общая коалиционная даже, что ли, тактика в отношении, в отношении работы с избирателями, чтобы они не шли в сторону альтернативы для Германии? Как вы это себе видите? Эм, по примеру, допустим, наши, наши ну, как, эм, партии, то есть эм, ЦДУ Вулита, я заметила следующее. Когда эм, ведешь откровенные разговоры с электоратом и не проводишь их это в массовых таких мероприятиях, а собираешь, допустим, по несколько дней, по 30-40 человек и э, просто позволяешь электорату задавать все вопросы. И когда все, каждый имеет или возможность, имеет возможность задать определенные вопросы и получает однозначную информацию, люди более спокойно уходят домой и уже у них нет вот этой потребности избирать АДГ, потому что э, у них есть определенная ясность. Мне кажется, весь вопрос э, заключается в коммуникации между политиками и электоратам. Если политики э, также на государственном уровне э, больше уделяли времени тому, чтобы вести личные разговоры с электоратом, пусть это очень трудно и очень долго и так далее, но э, это ключ в том, чтобы убрать вот эту основу э, успеха АДГ. То есть участвовать во всем, не пропускать э, да. вещей, которые волнуют да, людей. Совершенно верно. Посмотрите, какую историю опубликовала газета Франкфурт Альгемайне. Это про мэра города Франкфурт на Одере. Он член партии Левый, mm -hmm. ну, постарше вас, ему 34 года. Он из смешанной семьи, кто-то русский, кто-то mm -hmm. немец семье. Родился в Москве. И вот он стал мэром в Германии, mm -hmm. он с детства тоже живет в Германии, и обнаружил, что в городе действует банда подростковая, сирийцы подростки, mm -hmm. человек 20, и они ходят там по ночным клубам, э, закидывают камнями ночные клубы, кричат какие-то угрозы, mm -hmm. и он решил, что нужно добиваться их депортации. Ему говорят, но никто не пострадал пока, никто не, не погиб, mm -hmm. он говорит, я не хочу ждать, пока кто-нибудь погибнет. Итог, большой скандал, и его партия, Делинки, она дистанцируется от него, потому что mm -hmm. абсолютно идет, как вы понимаете, в разрез с тем, что они mm -hmm. делают. Но он человек, который имеет дело с конкретным городом, да. с людьми, которые обеспокоены, он общается с этими людьми, и он делает то, что он делает. Как бы вы поступили на его месте? Ну, у левых часто бывает проблема в том, что они следуют определенной идеологии. Если реальность не подходит этой идеологии, тогда нужно как-то все это сразу зак... ну, как отстранить. И каждый, кто тогда говорит... нужно отрицать реальность. От... Да, отрицать методах. реальность. Я считаю, что бороться с криминальностью и в том одновременно помогать беженцам это, э, беженцам, это э, не противоречие. То есть криминальность, ее никогда нельзя терпеть. И если даже вот парни сирийцы э, проводят такие действия, я считаю, это однозначно криминально, и поэтому стоит против того бороться. И это не связано уже с тем, что это сирийцы, и то, что это расизм и так далее. Тут просто идет речь о криминальных людях. Пусть они будут даже не сирийцы, потому что даже пусть это были бы и немцы, с ними также нужно бороться, как и, допустим, с другими нациями. Или вообще нация в этом отношении не должна иметь никакого э, влияния. Ну, то есть речь идет о том, что надо просто и в хорошем, и в плохом представителей любых да. национальностей расценивать одинаково, Совершенно и тогда верно. дела наладятся. А Нельзя... человечество, человечество на это способно, медийно считаете? Не знаю, мне кажется, за последние, вот буквально с 15 года можно сказать, что у людей есть как бы такая тенденция идеализировать. Вот беженцы, они, допустим, все э, хорошие и так далее. Этого не может быть, потому что все не, нельзя сказать, что вот люди, они все хорошие, или там все плохие и так далее. Среди них, среди них есть такие, 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 так же, как и среди нашего общества, так же, как и среди российских немцев и так далее. Но не, не в этом вопрос, поэтому идеализировать никак нельзя. Надо всегда смотреть на реальность. И если есть какие-то криминальные структуры, вне зависимости от общества, где они произошли, с этим, безусловно, нужно бороться, и в том числе, то есть и параллельно, как я уже сказала, это не противоречие тому, что и нужно помогать людям, которые находятся в беде. Помидин уже 20 лет живет в Марсане, работает с русскоязычными. У вас не возникало желания отбросить, 
уехать из Марцана и быть политиком, но не, не, не русскоязычным, да, что называется политиком, не, не mm -hmm. по этой тематике. Почему вы остаетесь там? Вы ну, во-первых, в своей политической сфере у меня как бы я занимаюсь другими темами, то есть не только относительно русскоговорящих, я по профессии занимаюсь русскоговорящими, но потому что для меня это было очень важно также объяснить своим как бы, коллегам по партии, что темы, которые касаются всего населения, они также касаются и русскоговорящих, и российских немцев, и так далее, и других мигрантов. Поэтому... А коллег по партии требовалось в этом убеждать? Поначалу было, было на самом деле необходимо, потому что э, когда я начала, то есть пошла в политику, для меня, конечно, был первым аспектом, надо как-то помочь своим землякам и русскоговорящим и так далее, потому что я видела на тот момент э, большинство проблем, которые не решаются. И, э, ну и я э, столкнулась с тем феноменом, что э, как бы коренные или местные немцы, они тут же меня считали за эксперта по этой тематике российских немцев, хотя я занималась и в тот момент уже как бы совершенно другими э, темами, и поэтому пришлось тоже им также объяснить, что только потому, что я родилась в Казахстане, только потому, что мои родители говорят по-русски российские немцы, это не значит, что я эксперт по этой тематике. Ну, в каком-то это... вроде все равно эксперт, конечно. Ну, конечно, потому что как-то сразу воспринимаешь проблемы с то есть у, э, у своих земляков, то есть в разговоре по родственникам и по друзьям это все выявляется, безусловно, но э, что касается там, определенных статистик и так далее, я это все потом только, э, начав политикой, я начала это все разрабатывать и познавать и так далее. То есть э, в, этом, э, в, этом, в этой сфере я как вот экспертом себя в, на тот момент не считала. Для меня было просто самое важное быть так сказать, лоббиистом российских немцев в своей партии mm -hmm. на тот момент. В принципе, с русскоязычным миром вам важна вот эта связь? Вообще говорить по-русски? Может быть, вы читаете по-русски, кстати? Все больше и больше, да, потому что, пытаясь восстановить язык, в определенный момент было это очень трудно вести, допустим, вот такие вот дискуссии, mm -hmm. что и заметно, в принципе. Поэтому я стараюсь даже каждую книгу, которую я покупаю, я стараюсь прочитать на немецком и на русском языке. Ну что последнее читали? Последнее. Я сейчас по опять русски. вернулась к «Война и мир», mm -hmm. дочитываю эту книгу на русском языке. Третий том на данный момент. То есть я возвращаюсь постепенно к классике. Как вы себе отвечали десятилетней девочкой на вопрос «Кто вы?» И как вы себе сейчас отвечаете? На Ой, это был очень долгий, трудный прогресс. Почему? Потому что когда мы приехали в Германию, то есть будучи в Казахстане, мы все время были сто процентов уверены в том, что мы немцы. И когда мы переехали сюда, в Германию, тут нас э, сделали русскими. И для меня этот, это был, было совершенно непонятно. Плюс еще э, нас учили такому старому швабскому диалекту. И, как вы знаете, берлинцы они не особо разбираются в диалектах Германии. И когда мы э, то есть, ходили в администрации, или, допустим, первый день в школе, и мы приходим со школы обратно, и, и просто в слезах я маме говорю, мама, какому языку ты нас учила? Это не немецкий язык, потому что мы-то, в принципе, не знали, что там швабы, или что, что у нас не было даже понятия о том, что тут диалекты настолько сильно различаются. Для нас это был немецкий язык и точка. Uh -huh. То есть эм, тут, конечно, я сама ста начала ставить под вопросом, кто я вообще по нации и так далее, и этот... Эм, прогр... ну, этот процесс длился, наверное, ну, минимум 10 лет еще ну, дольше, да. поэтому я эм, сейчас я себя воспринимаю так, что я российская немка, я живу в Берлине, я очень люблю этот город, я себя считаю берлинкой, и поэтому я пытаюсь всегда все те влияния, которые я из родственного круга восприняла, просто слить... Эм, в одну личность, так сказать. Я больше не говорю, я тот или тот или тот по идентичности. То есть во мне существует их несколько идентичностей. Как вы считаете, люди в Марсане, они все-таки достаточно хорошо интегрированы. Вот э, гример, который у вас гримировал, тоже живет uh -huh. в этом же районе, Даша. Да. И Даша мне говорит, 
Ну, я познакомилась с одной женщиной, с детьми гуляли вместе, она мне сказала, я не люблю ездить в центр, там какие-то странные люди непонятные mm -hmm. ходят, да, про Берлин. Таких же людей очень много, да? Таких людей очень много, но, кстати, в Марцане их очень много и со стороны, э, так сказать, био-немцев, да? Э, просто большинство людей, которые переехали в Марцан, они переехали еще послед... ну, как первыми волнами, которые переехали из российских немцев в Германию, и они еще приехали совершенно другого общества. То есть э, те русскоговорящие в общем, которые приезжают, допустим, на данный момент переезжают в Германию, они уже э, переезжают с общества, которое примерно на том же э, уровне развития, как и тут в Германии. А раньше была ситуация намного... Раньше этот э, разрыв был сильнее. Намного да. сильнее. Допустим, если такие вот смешные истории были с тех, которые приехали еще до развала Советского Союза, у них даже не было такого понятия или представления о том, что есть специальный корм для собак и кошек. То есть они покупали эти консервы, считали их очень дешевыми, их там подсаливали, подперчили и... Ну, нормально. Хоть, нормально было, да. И, то есть там разрыв еще больше был, поэтому и в самом Марцане это как бы э, коренное население, они еще сами были, ну, то есть коренные немцы, так сказать, они сами должны были интегрироваться в новое общество который, после развала Советского Союза, после падения стены и так далее. То есть там определенная своя структура, и это не только свойственно для российских немцев, а на самом деле есть и... Э, просто местные, Марцан особенный а Просто Марцан Геллерсдорф или вообще восточные районы, они имеют вот этот определенный статус, что есть и био-немцы, которые еще никогда не были в Кройцберге и так далее. То есть... Био-немцы, мне понравился этот, этот термин. Медина, спасибо большое. Спасибо вам. Медина Шауберт была у нас в гостях. Это политик партии ХДС, это глава организации Визион, а также член районного комитета по экономике и вопросам труда и трудоустройства Берлинского района Марцан. И это программа «Берлинские окна». До новых встреч.